云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这是谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人。不是随随便便就能杀的。是是是。哎，我跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一个，顷刻之间杀得一众好手片甲不留。啊，不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信。哎，天北城洪家。在他手里至少死了十几个人，连那风雷北阁的沈云也在他面前自爆而亡。啊，可有这事儿？哎呦，那可不得了了！也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。哎呦，这风雷阁可不是个好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，天北城韩家你知道吗？现在啊。正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜，明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？是啊，小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事既因我而起，我便不能袖手旁观。<笑>说得好。大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天火尊者了。啊？嗯？啊？黑袍，古叶、啊，快看，那不就是萧炎吗？啊、对呀、啊，是啊。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。凤雷北阁的实力太强了。若是他真的不来，你不会失望吗？我还是不希望他来，傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我，为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。无<笑>耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？好好的，舅舅，韩平，难道堂堂风雷阁？行事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。简直欺人太甚！安静
萧炎。萧炎，你总算是来了。风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！这些无关紧要的人，也不用再商量。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后。一个让我们一起出手抓捕的后辈，风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气？你有没有这个资格？五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。出现在外人身上，今日之后，韩家与此事再无关系。
，看来伤势已经恢复的差不多了。嗯，这、哎、样，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过。我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手，若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。嗯，现在吗？多难喽！我记得，老师留下的单方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了！哦，没想到连这等单方都有收藏。哎呀，我对你老师可是越来越感兴趣了。日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清、嗯、魂丹。六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练制出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困。年轻人自己研究吧，老夫可得去补个觉虽然完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄台，啊，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？哎，只要三万金币。三万金币。我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？嗯，您不知道？哎呀，那是想得多想啊！毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好、哦，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐。据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗啊，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭，倒还真是有着不小的吸引力。呃，正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀。这里正好有化古城内最后一份天目山脉地图了
，我就便宜点让给您，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊！发财了，我发财了！哎，这位大人，是天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦。你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉，看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没三人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐。已经被内定为风雷东阁的下一任阁主，而且他此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊？哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大大宗。还击杀洪家老祖，来来来来，这边这边，实力确实恐怖，不知能否一做？小炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？哎，是谁啊？听到了吗？这就是萧炎，这是萧炎。他说姓名的是谁？这个老……他就是萧炎。那另一个是谁？他就是萧炎吗？不知道啊。看这情况，阁下究竟是谁？老夫，费天。费天，风雷北阁阁主。他这次来了，我怎么来着？是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。小家伙，你逃不掉的